ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലേണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും അത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു താമര വളർത്താം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം താമര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു വേറെ ഒരു ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്തൊരു കേസാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാടത്തും ഇതിലൊക്കെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ താമര എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ താമര നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള കേസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു താമര കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയേ ഇത് സംഭവം പൊഴിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ വരാൾ ഇന്ന് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു മഴ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാധനം കുറച്ചൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോയി അത് അടുത്ത മൊട്ട് വരുന്ന കണ്ടോ ഏകദേശം ഇത് ഒരു ചെറിയ ടാർപ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അത് നിറച്ചിപ്പോൾ ഈ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തൈ നട്ടാൽ മതി ഏകദേശം തോനെ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോഴേക്കും ഇതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം അങ്ങനെ ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നടാവുന്ന കേസേ ഉള്ളു കുറച്ച് ചാണാനോ അങ്ങനെ വളഫൂഷ്ടിയുള്ള മണ്ണ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെ വളർത്തി നല്ല വലുതാക്കി എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഇലയിലെ സൈസൊക്കെ കണ്ടോ ഒരു അതായത് നമ്മളെ കുളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ആ ഒരു വലിയ സൈസുള്ള ഇലയിൽ അത്രയും വലിയ സൈസായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത മുട്ട ചെറിയ മുട്ടകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വളർത്താവുന്ന കേസേ ഉള്ളു അപ്പം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ തൈ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തൈ താമര തൈ വിൽക്കാനും ചെടി വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും ചെടി വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ താമര തൈ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ആമൽ വളർത്തിയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ചെളി ഒരു വെള്ളം കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രതലം അത് മാത്രം മതി ഇതിനെ വളർത്താൻ സിമ്പിളായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ പൂക്കുകയും ചെയ്യും ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ല വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിന് ഇത് സത്യം പറയാൻ നല്ലത് ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെളി ചെളി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു പ്രതലമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല പെട്ടെന്ന് വലുതാവാനും എല്ലാം നല്ലത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തോനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മൂട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാണും ഏകദേശം പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മൂട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കാണും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പിന്നെ അണ്ട അടുത്ത അടുത്തൊരു തൈ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത തൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ട അടുത്ത സെക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആ വലിയ സെക്ഷനുള്ള അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു അയ്യോ അത് മൊത്തം പൊഴിഞ്ഞു പോയി അയ്യോ ഇത് മൊത്തം പൊഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ കാറ്റടിച്ചോ പൊഴിഞ്ഞു പോയതാണ് ഇത്ര നേരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് മൊത്തം പൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വിത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു വിത്ത് കാണിച്ചു തരും ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു എത്ര വിത്തുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വിത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം പൊടിക്കില്ല ഈ വിത്ത് പൊടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് നമ്മൾ തൈ വാങ്ങാനാണ് നല്ലത് കണ്ടോ ഇത് ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിത്തുള്ളതായിരുന്നു കണ്ടോ അത് ഫുള്ള് വിത്തുള്ളതായിരുന്നു വിത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വീണ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വീണിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അത് പോയി ആ ആണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് വിത്തുകൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരേ കുരു കുരുവാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കുരുവും വിത്തുകളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് നട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിപ്പിക്കാം അതല്ലാതെ വിത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ചെയ്യാം വാങ്ങാൻ തന്നെ ആമസോണിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കിട്ടും ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടുത്തെ അമ്മ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തോനെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ നാല് അഞ്ചോ മാസമോ ഇത് നട്ടിട്ട് അഞ്ച് മാസം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ നല്ല നല്ല പൂക്കുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇതൊരു രണ്ട്
അപ്പോൾ ഇത് ഈ താമര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നടാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ റോസ ചെടി ആ ഒരു കെയറിങ് കെയറിങ് ഇല്ലെന്നല്ല കെയറിങ് വേണം കെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് കാറ്റടിച്ച് ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിന് വരുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ച് വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് പൊടിച്ച് കിട്ടാൻ തീരെ ഭയങ്കര പാടാണ് പൊടിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് സാധനം വലുതായിക്കോളും പക്ഷേ പൊടിച്ച് കിട്ടാൻ നല്ല പാടുള്ള കേസാണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെയിലുള്ള ഇതിൽ മാത്രമേ വയ്ക്കാവൂ വെയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിൽ വെയിലായിരിക്കണം കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ തമ്മിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ചെറിയ തൈ നാണമ്പഴേക്കും ഇതിന് ചെറിയ ഇലയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരില്ല ഈ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു ഇലയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മഴത്തുള്ളി വീണ് ഇല ചെതറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ മഴ ഉള്ള സ്ഥലത്തോ അങ്ങനെ മഴത്തുള്ളി വീഴുന്ന സ്ഥലത്തോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ കേസ് മാത്രമേ എൻ്റെ തൊള്ളു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഐൻ്റെ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാളെ ഒരു വേറെ സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് നാളെ കാ